എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സോയാബീൻ ഫ്രൈ ആണ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും തന്നെ സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സവോളയ്ക്ക് പകരം കോളിഫ്ലവർ ആണ് കോളിഫ്ലവറും തക്കാളിയും കൂടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളത്തിലിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ടേക്കാം എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കോളിഫ്ലവറിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് വിഷാംശം ഉള്ളതാണ് തക്കാളിയിലും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ആ വിഷാംശമൊക്കെ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണും കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ സോയാബീൻ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കുതിർന്ന് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കുറേ ടൈം എടുക്കും നമ്മൾ പച്ചവെള്ളത്തിലിടുവാണെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളത്തിലിടുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ടൈം പിടിക്കും അപ്പം വേഗം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലിടാം തിളച്ച വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് ഇപ്പോൾ കുതിർന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല വലിയ സ്വയ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിട്ടോ മൂന്നായിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനൊരു കമർപ്പ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിഴിയുന്നത് അതായത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പിഴിയുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു പതഞ്ഞ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു നാല് അഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ പിഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഇതേ പ്രോസസ്സ് ഒരു നാല് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സോയാബീൻ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറെ എന്തോ ഒരു കമർപ്പ് ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ പിഴിയാതെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് തവണ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ നാല് അഞ്ച് തവണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടൊമാറ്റോ ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഉപ്പിനകത്തിട്ട് വെച്ചിരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അതാ ചെറുതായിട്ട് അടർത്തി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് കറിവേപ്പില മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ സോയാബീൻ ആണ് അത് ഞാൻ കഴുകി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഓയിലിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കോളിഫ്ലവർ വഴുന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് താമസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഇളകി കൊടുത്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ അത് ആവിയിൽ ഇരുന്നൊന്ന് വഴലും പിന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ വഴുന്ന് കിട്ടും നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഏകദേശം വഴുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം
ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ഏകദേശം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു റോ സ്മെല്ല് മാറുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടണം പിന്നെ ഞാനിട്ടിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് റെഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒന്ന് ഇച്ചിരി കളർ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആകാൻ ആകണം അപ്പോൾ അതിനായി നല്ലതായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അത് ഇല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തു ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ മീറ്റ് മസാല ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മസാലയുടെയും കറക്റ്റ് അളവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ മസാല എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് പച്ചമണം മാറും വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഓയിലിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു ഓയിലും കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ കുറവായിട്ട് തോന്നിയുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സോയാബീനും വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്തും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഓയിൽ ഇച്ചിരി കുറവാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ സോയാബീനും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അധികം വെള്ളം ചേർക്കണ്ട അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അടച്ച് വെച്ച് ആവിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സോയാബീന് അധികം വേവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേഗും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ആവിൽ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഞാനൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വേ പകുതി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കുറച്ച് നേരം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം തുറന്നിട്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊക്കെ സോയാബീനൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇളക്കി ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം 
നല്ല ഒരു റോസ്റ്റ് പോലെ ഒരു ഫ്രൈ പോലെ ആക്കി നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ണ്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി ചോറിന്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ഒക്കെ കൊള്ളാം അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഫ്രൈ ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ചോർ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം നോൺ വെജ് കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ സവോള ചേർക്കാഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസവും ഇല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സവോള ചേർക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണണം പ്ലീസ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ സോയാബീൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സർവിംഗ് ഡിഷിലേക്